《甄嬛传》中有这么一个人，他宁可枝头抱香死，不曾吹落北风中。他端庄贤惠，对起人来却不留情面。他就是人送外号“梅对对”的沈梅庄。这期咱们就来唠唠梅姐姐对人那些事儿。第一个被沈梅庄对的人是华妃。当时沈眉庄被华妃叫到翊坤宫强行补课，好不容易下课了，沈眉庄一时兴起去喂鱼，结果被周宁海推下了千里池。醒来后的沈眉庄虽然没有证据证明被害，但沈眉庄认定这件事儿和华妃脱不了关系，所以沈眉庄心里恨极了华妃。不料华妃嚣张跋扈惯了，并不当回事儿，反而还在请安大会上嘲讽沈眉庄：“沈贵人这一失足，还真是因祸得福了。”得到皇上的疼爱，时常看吧，这可是旁人求都求不来的福气呢。面对华妃出言嘲讽，沈眉庄满脸不屑。不料华妃手下的根平是个没脑的，华妃话音一落，根平立马接了话茬，跟风嘲讽：“这几日我看千里池旁突然多了好些人，还不知道怎么回事呢。后来一想啊，明白了，估摸着都盼着跟沈贵人一样咕咚下去，皇上的圣眷就到了。<笑>”不得不说，根平不仅没根儿，还没脑。沈眉庄还没来得及翻白眼，皇后就忍不住发问：“谁会拿自己的性命开玩笑啊？”华妃瞧着自己的小跟班被皇后对了，便转了话题，暗讽皇后年老色衰。沈眉庄瞧着这群装腔作势的女人，烦得很，也不管谁位高谁位低，直接对了回去。听了娘娘的话，臣妾真害怕，谁没有年老色衰那一天呢？等一下。臣妾得去宝华殿好好祈福，希望菩萨保佑，让嫔妾能和娘娘一般青春貌美。第二个被沈眉庄对的人是皇上。当时沈眉庄经历了假运事件，又经历了十亿一波波的陷害，加上皇上的不信任，沈眉庄看清了皇家的薄凉，对皇上也没了情。于是当皇上再次踏入弦月阁，企图重修于好时，沈眉庄满脸冷漠，单方面宣布离婚。坐下说话。皇上瞧出了沈眉庄的情绪，遣走了下人。下人一走，皇上便放低姿态和沈眉庄道歉，说这以前的事儿都是自己不好。结果沈眉庄正眼不瞧皇上，对了一句：“皇上是天子，天子怎会有错？”皇上没想到自己想要重修于好的念头，硬生生被沈眉庄变成你问我答的尴尬。甚至在这场尬聊中，皇上还被对得无法还口，无趣无味，皇上不得不离场。第三个被沈眉庄对的人是甄嬛。当时甄嬛为了扳倒华妃，故意装作大度的模样，劝皇上复位华妃。结果甄嬛劝皇上复位华妃的消息一出，沈眉庄气坏了。因此，当甄嬛来弦月阁找沈眉庄解释时，沈眉庄直接把炮火对准甄嬛，开口就对：“妹妹今日怎么跪步临见地？不用陪着皇上去讨华妃的好吗？”姐姐先别生气。哟，小妮子还学会大胖菊那招拉手手了。沈眉庄心里烦得很，不愿搭理甄嬛。甄嬛为了哄好自己的小姐妹，晓之以理，动之以情，跟着沈眉庄进了屋。原以为甄嬛进了屋，沈眉庄能笑一笑，结果甄嬛瞧着沈眉庄，屋里的下人都不在，一时嘴快，问了句：“那些奴才怎么不伺候着？”沈眉庄原本就不满甄嬛劝皇上复位华妃，此刻心里没处撒的气，阴阳怪气的撒了出来。今儿是宫中发放下衣的日子，我让他们去内务府领了。比不得你宫里家大业大，人人都上赶着去，连内务府主事的江公公都亲自上门送奴才们的衣裳。第四个被沈眉庄对的人是安陵容。当时安陵容去找沈眉庄玩一玩挑拨离间，故意问起沈眉庄最近怎么不和甄嬛一块玩。沈眉庄一眼看出了安陵容来的目的，于是沈眉庄一点面子也不给，来了招七连队。第一队告诫安陵容：“我和嬛儿坦诚相待。”你怎会这么认为？若是大家亲如姐妹，彼此坦诚相对，又怎么会生分？安陵容没想到沈眉庄和甄嬛情谊深厚，立马白莲花上身，把错往自己身上揽。沈眉庄看破说破，朋友不想做。第二对，颠破安陵容，你的性子我知道。你爱多心，我又不是第一日才知道，否则也不会巴巴的跑来告诉我婉嫔劝皇上复位华妃的事
。安陵容为了完成挑拨大计，强忍着狡辩，他这是在关心沈眉庄和甄嬛，却不料换来沈眉庄第三对。你究竟是担心还是没安好心？担心，若真是担心，便不会借宝娟的嘴说与我听。宛平行事不正。你也未必坦坦荡荡。安陵容继续狡辩，我们同仇敌忾，厌憎华妃。我这么做是担心甄嬛一时糊涂做错事。沈眉庄听着安陵容的鸟叫，烦都要烦死了。第四对与我无关，别和我说。你若担心他糊涂，说与他自己知道就是。安陵容说自己胆小话多，惹沈眉庄生气了。沈眉庄无语。第五对，这副可怜的模样，白给皇上看吧。你有这个功夫和我解释。还不如留着力气去讨好皇上，力劝皇上惩治华妃。安陵容尬聊，再次道歉，是我无能。沈眉庄再次无语。第六对，你不仅无能，你还心术不正。无能是小，若是心术不正，挑拨是非，坏了德性，那才是大事。安陵容自知挑拨失败，想要收场，结果沈眉庄当场教他做人。第七对，老子不想管你，但你太假了。不是我要教诲你，大家相识一场。有什么话当面说也就罢了，又何必欲擒故纵、步步为营，也太辛苦了些。很明显，安陵容这场挑拨离间以失败告终。沈眉庄对鸟七连也被写进对鸟教科书。祈福当天，刮六打重逢，刁难甄嬛。沈眉庄瞧着皇后当真，对甄嬛心里难受，而自己又是一个没有恩宠的嫔妃。为了让甄嬛免受刁难，沈眉庄故意搬出甄嬛是公主生母的事件。甄嬛在沈眉庄心中分量确实重。以上便是沈眉庄对人的那些事儿，不管是嚣张跋扈的华妃，还是高高在上的皇上，亦或者是阴险狠毒的皇后，以及。安陵容、沈眉庄都一点面子不给，对了上去。可见沈眉庄没对对这个称号，实至名归。